Morning breaks at Mexico's Autonomous University, where a few hours later, marchers will gather to demand an end to drug trafficking violence that has taken 40,000 Mexican lives since December 2006. Entitled No Mas Sangre, or No More Bloodshed, the march was spearheaded by this man, Javier Cecilia, a noted poet whose only son, Juan Francisco, along with six others on March 28th, was kidnapped, tortured, and killed, allegedly by members of the powerful Zetas, a drug trafficking gang comprised mainly of former policemen and former members of the Mexican Army's special forces. In response to his son's death, the elder Cecilia published a widely read open letter. In it, he reproached the political class for its inaction in addressing the current wave of violence in Mexico and for poorly prosecuting the so-called war against drug traffickers. At the same time, Cecilia denounced the leaders of organized crime syndicates for targeting innocent civilians in turf battles and robbing Mexican youth of the promise of a future. Cecilia elaborated on the demands of the No More Bloodshed March at a morning press conference before the launch of the march's final leg. Podemos entender tanta cosa que nos está matando. ¿no? Otra vez vuelvo a decirle a la clase política que si no ha oído y además entendido, no los queremos así. Yo les vuelvo a exhortar, les voy a decir, salgan, que salga el presidente, que salga el gabinete, que salgan los representantes de partido. Deben de estar en la plaza de la Constitución como ciudadanos, pero ciudadanos que traen cargos de representación y que deben, están obligados a oír al pueblo porque vamos allí con la soberanía, somos la soberanía, la soberanía radica en nosotros. The march has brought together a broad spectrum of Mexican society, including many who are not accustomed to taking to the streets. This couple's son was killed while away on a university field trip in Nuevo León. Era nuestro único hijo y era un joven, como era el único, pues lo, lo, lo cultivamos de alguna manera. E igual que Javier Cecil estamos padeciendo pues esta, esta, esta estúpida guerra, entre comillas, ¿no? de, del narco. Y nuestro hijo también parece ser que los asesinos materiales pertenecen a los Zetas. Entonces, imagínense. Lamentablemente tienen que llegarse a esos extremos. Pero yo confío en que esta marcha, a diferencia de otras otras, realmente es un representante, porque tengo entendido vienen de varias partes de la República. This woman's son was gunned down in an auto repair shop when he went to repair the family pickup. Por eso venimos a decirle al señor Felipe Calderón que estamos hartos. ¿Por qué nos deja de poner a nosotros en el medio, o sea, no más matando inocentes? Porque esto es lo que ha hecho el señor Felipe Calderón, matar inocentes. Y dice que no va a pedir perdón, pero lo tiene que pedir y de rodillas. The march has also attracted veteran activists like Lucha Castro who for 16 years has called for an end to impunity for crimes committed against women in the border city of Juarez, where last year alone more than 3,000 people were killed. These indigenous representatives from the Las Abejas group traveled from Chiapas to join in solidarity with marchers. In 1997, 45 members of the group were massacred by pro-government paramilitaries. Yet the intellectual authors of the crime have gone free. Aunque nosotros como organización de las abejas, pues eh, hicimos muchas acciones con el gobierno, pero el gobierno no se tomó en cuenta. Entonces hasta ahora no hemos logrado la justicia. Por eso nosotros pensamos que es mejor así eh, unirnos, juntar nuestra fuerza. Buscamos la justicia y la paz para todo México. Adriana Mujica, another veteran activist, walked the entire four days of the march from Morelos. Porque conocíamos a algunos de estos jóvenes asesinados el 28 de marzo y sabemos que la mentira oficial de que es un ajuste de cuentas o de que la delincuencia organizada pues no es más que es una mentira oficial porque ninguno de ellos tenía nada que ver con nada de lo que es este crimen organizado, ni con el narco, ni nada de eso, sino que se está usando el pretexto para desviar la realidad de la investigación. O yo creo que es lo que no estamos dispuestos a, a ceder o a que nos quiten. La esperanza de que nuestros hijos puedan seguir viviendo y puedan tener un 
México, un México existente y no un México hecho pedazos y no un México en el que ya desconfías del vecino, no puedes hablar con nadie o no puedes salir a la calle y no puedes divertirte porque estás criminalizado, perseguido o en peligro. ¿no? It was a common theme, police blaming the youth victims of horrendous crimes by accusing them of somehow being involved. These youth, who we met along the march route at the Palace of Bellas Artes, told us of the victim-perpetrator conundrum that young people in Mexico face today. La, la policía me reprime. Por ejemplo, vea eso. Mucha policía, poca diversión. Para mí eso es lo que representa, porque para mí, o sea, la policía me reprime solamente por cómo me veo, y eso está mal. Eso también es un, tiene que ser parte de la revolución para hacer más conciencia. ¿Qué más hostigamiento puede tener un joven que no puede salir tan tarde porque no sabes en qué momento te van a disparar? O sea, eso es violencia, o sea, sea pasiva, pero si no puedes salir de tu casa porque tienes el miedo de... O sea, vivir con miedo es violencia, o sea que pues sí, yo creo que todo el mundo en ese país te está viviendo esa violencia. Some youth took advantage of the safe public space created by the march to do things they can't do in the streets of their hometowns. Es una alternativa y es una manera de mostrar nuestra indignación. All along the march route, people expressed their solidarity, such as this woman who had to work. Estoy ya harta de, de, de estar en continua violencia en este país. Este país está violento desde el norte hasta el sur, del, de una costa a otra. When the march entered the Zócalo, Mexico City's central square, Javier Cecilia took the stage. He repeated what has become a mantra for the fledgling No More Bloodshed movement. Yo quiero pedir antes de leer mi discurso la renuncia el secretario de Seguridad Pública. With that applause, the crowd knew Cecilia meant Genaro García Luna, the architect of the government's militaristic approach to combating drug cartels. García Luna is widely considered responsible for failing to take civilian security into account in the implementation of the drug war. Estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo. Cecilia then laid a six-point program at the doorstep of politicians. It can be summarized as, one, investigate and resolve the myriad number of cases of human trafficking, assassinations, kidnappings, and disappearances, and to name the victims of such crimes. Two, and the government's militaristic approach to the drug war and instead focus on personal and community safety, and three, target official corruption and impunity. The fourth point is to combat criminal revenue streams and fight the sources of money laundering. Number five, improve the plight of youth by investing in education, healthcare, culture, and employment. And finally, legal reforms to promote participatory democracy. Cecilia called for Mexican people to get behind the pact and to establish a national network of verification commissions to ensure that points within it are initiated at the local, state, and federal levels. The six-point declaration ended with a call to establish the verification commissions at a June 10th mobilization in the conflict-ridden border city of Juarez. It's the next hurdle for what marchers hope will become a social movement strong enough to stem the violence and create some peace.